Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar, conforme eu prometi para vocês, sobre o acidente entre Verstappen e Hamilton. Eu vou passar para vocês aqui os ângulos que peguei, que consegui pegar, né, para a gente poder fazer essa análise. Estou vendo pela primeira vez agora, desde que saí do autódromo. Então, sim, para mim vai ser novidade o que aconteceu aqui pelos mais diversos ângulos. E nós vamos conversar para ver se a gente consegue chegar a um consenso. Estou vendo muitas pessoas falando que foi culpa de um, culpa de outro, que um piloto é sem caráter, o outro é bonzinho, um herói, o outro é vilão. E vamos ver se é isso mesmo, se particularmente eu né, tenho essa opinião. Você é bem-vindo a deixar a sua. Sempre deixamos o espaço dos comentários abertos para vocês discordarem ou concordarem, desde que seja com um debate saudável, né? vocês conversando aí de boa, a gente sempre abre isso aqui para você. Fizemos um vídeo também já sobre o Pérez e o Max, botei alguns fatos, citei alguns números para vocês e agora vamos falar sobre esse acidente. Então eu vou dar o play aqui, conforme vocês estão vendo, e vamos iniciar. Então eles estão na reta principal aqui e o Verstappen nesse momento, conforme você vê, ele está fazendo a ultrapassagem, né? já está indo aqui para a primeira perna do S, o Verstappen está fazendo a ultrapassagem no Hamilton, o carro do Verstappen me parece levemente à frente do Hamilton nesse instante, até porque o Verstappen deve ter deixado para frear bem depois, né? ele deve ter freado bem depois do Lewis Hamilton. Aqui o Verstappen ainda está na frente, só que o Hamilton tem a vantagem de fazer a curva para a esquerda, enquanto o Verstappen teria a vantagem para a direita. Ou seja, o Verstappen coloca por fora para ter a próxima parte por dentro, só que aí a terceira perna, é por fora de novo, então é difícil dizer quem vai sair na frente, porque ao longo dos anos nós já tivemos as mais diversas ultrapassagens aqui, o piloto coloca por fora, aí depois fica por dentro, por fora e passa, tem vezes que não consegue passar, enfim, isso depende muito de uma série de fatores, carro, pneu, enfim, a forma com que freou, com que acelerou, tudo isso influencia demais. Então os dois estão lado a lado, aqui você vê que o Hamilton já tem a vantagem da curva, então o Verstappen espalhou um pouco, você vê que o Verstappen já está ficando um pouco mais próximo do, do Apex, né? já está ficando um pouco mais próximo até do final da pista, nem do Apex, mas do final da pista, enquanto o Hamilton está no meio da pista. E aqui os dois já estão prestes a bater, o Hamilton vai o máximo que ele pode para fazer a tangência normal de curva, tá? o Hamilton vem para fazer a tangência normal, você pode até comparar com a Mercedes do Russell, tudo bem, o Hamilton está um pouco mais próximo da zebra do que o Russell, tá? isso deve ser dito, o, o Hamilton está mais próximo da zebra do que o Russell, os dois se tocam, porque aí o Hamilton não tem muito para onde ir, nem o Verstappen, e os dois se tocam, e fica isso aí, principalmente o Verstappen acaba como o principal prejudicado nessa brincadeira, né? Então é o seguinte, num primeiro momento, olhando ali, eu diria para você que é um movimento normal de corrida dos dois, com o Hamilton não querendo ceder a posição e o Verstappen também não querendo ceder a possibilidade de ultrapassagem. Aqui nós temos uma relargada em que o Verstappen estava com o ímpeto para ir para cima, até porque ele sabe que depois teria que botar os pneus amarelos e o pneu amarelo não rendeu muito bem, então ele tinha esse ímpeto para fazer a ultrapassagem e tentar já atacar o Russell pela liderança da prova. Já o Hamilton, obviamente, buscando se defender para posteriormente, quem sabe, atacar o Russell. Então, os dois querendo manter as suas respectivas posições, o que é absolutamente normal. Vamos ver pela câmera do Hamilton. Hamilton está aqui mais para o lado direito da pista, conforme você consegue ver aqui, o Russell já está contornando mais no normal, então perceba o seguinte, o Hamilton aqui já está fazendo uma linha diferente do Russell, porque o Hamilton sabe que o Verstappen está vindo por fora. O Hamilton já sabe disso. Então ele está pegando uma linha já diferente do Verstappen. Repare nesse detalhe. E aí você vê que o Verstappen aparece aqui conforme citei para vocês. O Verstappen já está à frente, ele deixa para frear depois. E o Hamilton ainda fazendo a, a linha, obviamente, diferente do Russell, porque você tem o Verstappen por fora. O Hamilton vem aqui para a zebra, o que é o normal, ele passa até mais próximo da zebra do que o Russell. Só que aí depois, repare que o Hamilton espalha mais do que o Russell. Veja que o Russell já está para um outro canto, enquanto o Hamilton, ó, você vê que ele não chega aí lá para o outro lado, conforme o Russell foi. O Hamilton fica mais para a direita da pista, muito provavelmente numa tentativa de tirar o espaço do Verstappen, forçando uma frenagem do Verstappen. 
é o mais provável. Por quê? O normal aqui é ele faz a primeira perna, abre para fazer a segunda perna. Hamilton não abre, ele permanece por dentro. Então você vê que existe uma diferença de linha do Hamilton para o Russell, ok? Então aqui eles se tocam. Você vê que o Hamilton ele ia virar para o Apex, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho. Eu acho que voltei um pouco demais. Voltei um pouco demais aqui. Mas nós temos o Hamilton uh, parando, basicamente, no momento do toque aqui, ó. Eles vão se tocar mais ou menos aqui. O pneu do Verstappen está aparecendo ali. O Hamilton estava virando para tentar o Apex. Então, a primeira impressão que eu tenho é que o Hamilton muda a sua linha desde antes da entrada da primeira curva, porque ele sabe que o Verstappen está ali e ele quer, ele quer tirar o espaço do Verstappen. Então, ele fica mais no centro da pista. Depois, ele faz a curva para a esquerda. E ao invés de manter abrindo para fazer a curva para a direita, ele se mantém indo já para a direita para fechar. É uma linha diferente do normal, da linha de corrida, e os dois acabam se tocando. Agora nós vamos ver pela câmera do Verstappen, tá? Então repare, o Hamilton não está tão no canto quanto o Russell, você consegue ver o Russell mais ali na frente. E o Verstappen bota por fora, o Hamilton vem para dentro para se defender, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então o Hamilton já mudou a sua linha. Verstappen vai lá, freia depois, vai lá mais longe. Como ele não tem a vantagem da curva, ele fica por fora. E então aqui é onde está o detalhe. Você vê que o Russell está mais para a esquerda, enquanto o Hamilton não vai se manter para a esquerda. Ele vai vir para a direita. O Verstappen aqui já tem um espaço bem reduzido. E ele está aqui nesse caso, nesse ponto, não sei se meu mouse vai aparecer para vocês, mas... Nesse ponto, o Verstappen está com o pneu no meio do carro do Hamilton. Você lembra daquele negócio que existe e não existe ao mesmo tempo do meio carro? Pois é, o piloto não vai descer do carro para botar uma trena ali para ver se está ou não a meio carro, a não sei quantos metros da linha e tal. A verdade é que o Verstappen está do lado do Hamilton. Isso é um fato. E aqui você vê, o Verstappen não tem muito o que fazer a não ser cortar a curva. Como ele decide não cortar a curva e começa já a virar o volante... Então, nós conseguimos ver que Lewis Hamilton vem se fechando o espaço. Os dois se tocam e é basicamente isso. O que, que eu, Matheus, concluo com isso aqui para dar o meu veredito para vocês? Basicamente, basicamente, tá? eu diria que é um acidente de corrida. Nada mais, nada menos do que um acidente de corrida. Por que, que eu acho que é um acidente de corrida, mesmo falando que o Hamilton fez uma linha diferente? Bom, primeiro que Hamilton não é obrigado a dar posição a ninguém. Isso é corrida, corrida de carro. Você está ali disputando uma posição, você não está ali para entregar posição para ninguém. Segundo, Verstappen também não é obrigado a não atacar. Verstappen está ali disputando uma posição, ele quer ganhar uma posição para poder já brigar pelo primeiro lugar. Não existe muito motivo para você abrir mão de uma posição. Verstappen freia um pouco depois... Fica por fora, Hamilton sabe disso, tenta dar uma fechada no Verstappen na segunda perna do S para ver se o Verstappen tira o pé. Verstappen não é o tipo de piloto que tira o pé, Hamilton também não é muito esse piloto, nunca foi desde o início da sua carreira, ano passado até fez isso em alguns momentos, mas o que, que você tem aqui? O óbvio, quando você tem dois pilotos do mais alto nível disputando posição, esses caras não querem ceder, e quando não cede, bate. Normal, não tem por que achar que o Hamilton é sem caráter, que o Verstappen é sem caráter, que um bateu de propósito, eu sei que estão pegando a entrevista do Verstappen, que ele fala que isso custou ao Hamilton é, uma vitória aí de 5 segundos, que ele viu que não tinha o gap, mas ele foi, isso é óbvio, gente, lembra o que o Senna falava, que o pessoal gosta tanto, pois é, tem o gap, ele vai, o, o Hamilton ou tirava o pé ou eles batiam, o Verstappen ou tirava o pé ou eles batiam, nenhum dos dois tirou o pé, bateu, acidente de corrida, considero justa a penalização para o Verstappen? Não, da mesma forma que não achei justa a penalização para o Hamilton e Silverstone, por exemplo, ou contra o Albon naquelas duas ocasiões. Para mim, acidente de corrida e eu quero saber a sua opinião. Lembrando que o meu microfone aqui é o do computador, então não vai sair na melhor qualidade. Eu estou em São Paulo, vou ficar aqui ainda mais uma semana. Então, você já sabe que o áudio não vai sair perfeito. Mas é isso. Diz aí a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais análises e notícias. Um grande abraço, valeu e falou!